Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Heute teste ich mal den letzten von Lipton Sparkling Ice Tee. Und zwar äh, Klassik, die Zero-Variante. Ja. Tja, der, also dieser normale Klassik äh, ohne Zero war jetzt nicht mein Ding, hat mir nicht ganz so gefallen. Man konnte ihn aber trinken, war okay. Ne? Aber mein Ding ist es nicht, also werde ich mir nicht mehr kaufen. Und da bin ich mal gespannt, wie hier der Zero abschneidet, ja. Ja. Der ist Pfand, auch so im Bereich von ähm, 1 bis 2 Euro. Ähm, ich meine, es war sogar billiger. Aber da ich ihn an der Tankstelle gekauft hat, weiß ich es nicht. Ähm, ja, das Teil hat unglaubliche 7 Kilokalorien, das ganze Teil. Na? Das heißt, ungefähr 2 Kilokalorien auf 100 Milliliter, 330 Milliliter sind drin. Ja, also es soll wirklich kalorienarm sein. Ja, wenn das Zeug was taugt, dann werde ich das vermutlich zum Joggen hernehmen, weil die Dose ist nicht besonders schwer. Ja. Ich meine zum Spazieren gehen, wenn ich öfters mal ein paar Kilometer weit spazieren gehe, dann kann man das vielleicht mitnehmen. Vielleicht in ein andere, anderes Gefäß reinfüllen. Muss mal gucken. So. Ah, Design. Ja. Das typische Design, aufgemalt. Ja, nichts Besonderes. Obwohl diese Farbe, diese kräftige hellblau babyblau Farbe, die gefällt mir sehr, gibt von mir drei Sterne fürs Design. Mhm. Das riecht fast überhaupt nicht. Also ich rieche da jetzt so gut wie gar nichts. Also auch Siro Geruch. Naja, Prost. Also ich muss sagen, für mich hat es auch ja, nicht viel Geschmack, fast schon Zero-Geschmack. Dafür merke ich hier das erste Mal, dass das irgendwie Sparkling sein soll. Ja, weil das bitzelt so. Also, das, da merke ich das erste Mal Sparkling-mäßig. Geschmack, ja, preis leistungs würde ich ja sagen, auch nur drei Sternchen. Ja, und das ist noch großzügig, würde ich sagen. Ja, geschmacklich. Ja, und weg mal die Kohlensäure raus. Und davon hat es jede Menge. Aber geschmacklich kaum. Also es, es schmeckt wie dieser Klassik, aber sehr, sehr verdünnt. Dafür merkt man hier die, das ist Sparkling raus. Also das ist Sprudelnde, das merkt man. Das ist auch das erste Mal bei diesem Tee, dass ich das Sprudelnde merke. Bei der Siro Variante. Ja, ähm, Weiß nicht, das uns, also das werde ich mir nicht nochmal kaufen. Und preis leistungs kriegt das auch, na ja, weil es so wenig Kalorie, Kalorien hat. Ja, drei Sterne halt, ne? Ähm, geschmacklich kriegt das von mir, ohne das weiterhin zu testen, auch drei Sternchen und damit ist es noch gut bedient. Ne? Kann man noch vergeben. Es ist nicht unangenehm, aber es ist auch nicht absolut nicht mein Fall. Genau wie es Klassik auch. Nur, dass es Klassik halt noch ein bisschen kräftiger ah ja. geschmeckt hat. Ist halt so, ne? Ja. Das war's wieder für heute, Freunde. Kleines Like, wenn nicht verkehrt. Abonniert meinen Channel und macht mir Vorschläge, was ich noch testen kann. Ich teste wirklich alles durch. Also dann. Gute Fahrt, Jungs und Mädels. 